Hola, soy Gurman y esto es Crusader King 2, cuando con el reino de los Rus asediados por hordas de bárbaros y dirigiendo una incursión por la liberación del Perm, aquí en el Ártico, Perm, mítico reino vasallo de, de Moscovia, en Europa Universalis, pues dirigiendo aquí una invasión ¿no? de esas tierras para liberarlas de las manos de estos sucios, de estas sucias hordas, ¿no? ¿Lo conseguiremos? Pues no lo sé. La verdad es que no tengo mucha confianza en mí mismo. Pero todo sea por la gloria de la madre patria Rus. No Rusia, Rus. <ríe> bueno, pues veamos. A ver qué pasa. Ha convocado. Está convocando a los clanes. Deberíamos darnos prisa. Tengo que unificar todas mis tropas. Lo estoy haciendo en mi capital. Por temas de... Comodidad, más bien, yo diría. Estos, estas hordas, ¿no? Estos invasores, esta gente, estoy ignorándoles completamente. Ya lo sabéis, habéis estado siguiendo la serie hasta aquí. Y ahora el tema va a estar... En meternos aquí. Bueno, ya nos empieza a hablar de que las levas llevan demasiado tiempo activas. Atacantes bajo salvo de huésped... Están atacando, bueno. ¿Eh? <coughs> Ahí, me quedo sin voz. Digo que tengo casi 7.000 tropas. A ver si aguantan el duro invierno. Estamos atacando en julio. Y por cierto, los eliucidas se están metiendo aquí hasta la cocina en Cumania. Bueno, al menos están sufriendo desgaste. Ya sabéis que es este, estos típicos imperios que empiezan con muchas gentes ya levantadas, ¿no? Es decir, como con un ejército de gratis. Que en algunos burmas. El juego tiene, pues bueno, algunas naciones tienen un ejército de gratis. Mira, 7000 hombres llevo. Y marcho con este ejército. ¿Por qué marchas con este ejército? Fuera. Tú no comandas ese ejército. Vayamos allá. Vayamos a ocupar, vayamos al objetivo de guerra. Hay pertrechos de sobra para todos los que llevo, lo que dan es... Impresionante, entonces eh, vamos a por el Casus Belli, que es ocupar todo el Perm, y a partir de ahí ya está hecho. Alto mandatario de Erwin el Intrépido. Claro, los avasalló, es decir, los ha conquistado, pero están avasallados. Es que el Perm, Perm llega hasta aquí, pero bueno, creo que solo los expulso de. El ducado de Perm, que es todo esto, ¿vale? Un niño le falta un enfoque de educación. Mi heredero, el príncipe Golodar, es alborotador y concienzudo. Vamos con la educación marcial. Vamos a seguir con ella. Obstinado. Dice que es... Ahora mismo no estamos haciendo dinero. Hemos construido aquí bastantes fuertes para proteger estas zonas. Esta no tiene fortaleza alguna. No la voy a construir porque no tengo mucho dinero. Vamos a dejarlo así. Tengo miedo de que puedan mostrar muchas tropas estos de aquí, pero bueno. Mi señor, me dirijo usted con horribles noticias. El conde Hugo de Zabaceri intentó asesinarme. Bueno, pues descubre su complot. Me avisa de que... Eh, van a salir del reino. Algunas posesiones mías. Cuando llegue el momento, me enfrentaré a eso. Vale, sí que sufrimos desgaste. Tengo que construir una fortaleza. Vamos a dividir. Vamos a hacer dos ejércitos. Este va a atacar aquí. Y a este vamos a asignarle también comandantes. Vale. La fortaleza bajo construcción... Ha sido abandonada. ¿Qué me cuentas? Claro, es que tengo que quedar con mis tropas ahí. ¡Qué putada! Atacantes bajo. Vale, nada, son atacantes. Estamos sufriendo desgaste, por eso he tenido que dividir las... Las tropas. Bueno, al menos siempre puedo pedirle dinero. ¡Hostia! 33% de desgaste, ¡qué salvaje! Un bebé hija nacido de Boislav Yemerovich y princesa Yereslava de nombre... ta ta ta. Lo que sea, me da igual. Madre, qué desgaste. Ártico, invierno duro. Un judío misterioso ofrecido tus servicios a la corte. Muy bien. 
Pero ¿cuánto queda los pertrechos? Y facciones peligrosas. Sucesión electiva en Rus. ¡Qué cabrones! Han aprovechado que están en guerra para declarar... Para... Para hacer una guerra civil. Van a hacer una guerra civil. Me van a joder vivo. Va a ser muy malo esto. Vamos a elegir a este hombre de mayordomo. A ver si podemos... Salvar esta situación. De todas maneras, esto yo creo que se preveía, ¿no? Tengo que construir fortalezas. Mi señor, desde que llega a Subdan nunca ha habido escasez de soldados. Perfecto. A ver si podemos ganar esta guerra rápido. Hombre, sabíamos lo que había cuando... O sea, cuando me tiré aquí a la liberación del Peren, pero era por hacer algo. Construimos fortaleza. Es importantísima. Déficit presupuestario. Pero ¿cómo pudo estar gastando tanto dinero? Claro, el tema de los séquitos. Vamos a pedirle dinero prestado a los judíos. A esos judíos alerosos. Vamos a esperar un poquito y si vemos que sigo gastando mucho dinero, pues habrá que tomar cartas en el asunto. Bajando... La reinstrucción de levas. ¡Ey! Van a atacarme. Es que esto cae ya. Saltamos. Vale, perfecto. Vamos a apoyar. En esa batalla. Vale, 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 vale. Pausa. Mirad que de ellos... Llegan el 7 de agosto, yo me marcho el 11. Me enganchan, ¿eh? Me enganchan, me van a hacer pupa. Ah, vale, mira. Lo han recalculado y han dicho que mejor que no. Pero siguen prefiriendo atacarme. Muy peligroso, tenemos una facción que nos amenaza, cada vez tiene más poder. Vasquiria, ¿no? Se piran aquí. Yo creo que van a dar un rodeo. ¿A cuánto ascienden los pertrechos de esto con una fortaleza? A bastante. No, llegan 5.000 a Perm. Vienen 5.000 a Perm. Donde estoy yo. Y estos van a tardar un mes en llegar, ¿en serio? Qué mal lo he calculado. Y llego cuando está la, par la batalla perdida. No vayas. Huye. Hostia, qué mal lo he mirado. Bueno. Al menos el ejército no ha sido insta wipeado, ¿no? Sin ganar las batallas contra esta gente no se puede hacer absolutamente nada. Venga, vamos a bajar la regeneración de los séquitos. Ya ha muerto un príncipe. El mayordomo. Vamos a poner esto aquí. Y... Murió un comandante, ¿no? Sí. Vamos a elegir a este comandante. 27 de octubre, 22 de noviembre. ¡Qué lentitud, señores! Arrasan mi ejército, ¿eh? No sé si lo logro salvar. Es que son súper rápidos. Esta gente es súper rápida. Si me rindo, ¿qué es lo que pasa? Les damos muchísimo dinero. Y perdemos prestigio. No hay que intentar llegar a la paz blanca. Que son tan, están tan OP. Porque eso es lo que están. OP. Vale. Pues vamos a dejar que se coman desgaste. ¿eh? Por estar en este terreno. 
A ver, a esta niña le falta un enfoque. Es juguetona, afectuosa... Ya que sé. Juguetón, intriga. Duque Giula de Umbar ha usurpado el condado de la gran princesa de Kiev. Vale. Muy tocados los mercenarios, muy tocado todo. Cruzada por Jerusalén. Su santidad, el Papa Eugenio III, ha sido sacudido por los gritos de auxilio de la población cristiana en el reino de Jerusalén. Se insta a todos los hombres sanos de Europa a tomar las armas en contra de los malvados califa Raf II con el fin de rescatar a Jerusalén de las garras de los infieles maometanos. Dios concederá a los peregrinos la remisión de sus pecados en el cielo. Esto no es asunto nuestro. No, no lo es. Estamos con nuestros propios problemas en esta zona. La verdad es que lo que me mató fue el desgaste, ¿eh? De largo. Ahora mismo, pues no sé muy bien cómo afrontar esto, porque tengo mucho desgaste. Rendirme tampoco me supone una ayuda. Lo que tendría que hacer sería ganar esta batalla. Reclutar levas de vasallos. Tengo 500 por aquí. por aquí pues bueno pues sí o sea si no queda otra habrá que sacar hombres de hasta debajo de las piedras Mitrofan propone que enviemos más tropas convirtiendo una banda mercenaria en mayor y mejor por supuesto Que son 5.000. No, y pueden ser más, ¿eh? Son muchos más, son muchos más. ¡Ah! Va, vamos a rendirnos. Más que nada, por el tema de la guerra civil. ¡Hala! Nos hemos... Hemos perdido un montón de dinero. <risa> la he cagado, pero bien. Pero bueno, nadie es perfecto. Vamos a bajarnos las levas. Vamos a descartar el ejército. Y vamos a la capital. Ahora mismo va a empezar una guerra civil, ¿eh? Si me rindo sobre todo es por eso, por intentar salvar la mayor cantidad de tropas posibles. Pero vamos, hemos perdido aquí dinero. Dinero. Entonces va al garete ahora, ya veréis. Y ahora este hombre con todo este dinero, ¿qué va a hacer? O sea, si me cuesta tanto esta gente, no me quiero saber los mongoles. Nada, se lo dedicará a mejorar, entiendo yo, algunas posesiones, en dar dinero a algunos vasallos. Pero muy mal, muy mal, muy mal. Auténtica paliza. Posibles acciones, presentar el heredero al reino. Ahora que tu heredero pronto alcanzará su edad, puedes elegir presentarle formalmente a los vasallos del reino. Estos nuevos. Esto puede ayudar a construir la confianza que ciertamente será útil para el niño en el futuro. Envía las invitaciones. Has invitado a tus vasallos a tomar parte... Pero en la presentación formal de tu heredero, el príncipe Golodar. Él tendrá que intercambiar muchos cumplidos y actuar de una manera muy formal, algo que puede ser pesado para alguien tan joven como es. Sin embargo, estás completamente confiado en que no te decepcionará. Tiene mucha diplomacia, no debería haber ningún problema. Muy pronto llegarán. Mi agudo déficit presupuestario ha hecho posible que surja una red de contrabandista en Ashley. Aquí. No haya campaña más mala. Bueno, hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con eso. Cuando Boloda se presenta él, a él mismo, el alcalde Yemelin de Bolochov, no solo se presenta con gracia, sino también consigue impresionar a Yemelin halagándolo con habilidad. Yo le enseñé todo lo que sabe. Ah, muy bien, ese Bolodar. Parece como si Bolodar hubiera comenzado a llevarse increíblemente bien con el niño de uno de los vasallos que me visitaban. De hecho, al parecer Bolodar y Yekaterina... Sudilasbogna se han hecho amigos rápidamente. Qué encantador. Se ha hecho amigo de, de una niña. Esto ya sé lo que significa. Mientras tenías una conversación agradable, un jalo infernal te interrumpió repentinamente tras investigar. Parece que Boloda se está peleando con el niño de uno de los vasallos de visita. Se pasa, separas a los dos niños aparte, pero es obvio que Boloda y Jefimi Spetarzorabovich 
Nunca será un amigo. Muy bien. Me pregunto quién lo empezó. Ya, te, ya, ya empiezan ellos con rivales, ¿vale? Vamos a bajar aquí la regeneración de tropas. Vamos a ver si podemos recuperar el déficit presupuestario. Lo haremos rápido, ¿eh? Gran Príncipe Ratislav de Polos es un renombrado cazador y táctico renombrado. Vale. Sigue repitiéndolo. Después de presentarse el mismo a Bolodar, Rotislav se te acerca con una oferta. Rotislav está dispuesto a pasar un tiempo enseñando a luchar a Bolodar a cambio de tu favor. Pues sí, eso sería útil. Te concederé mi favor. Y le debemos un favor al príncipe Rotislav. Venga, va. Enseña ahí bien a mi niño a repartir. Es evidente... Mente claro para todos los vasallos que visitan que el príncipe Bolodar se ha enamorado de la condesa Dobrava, la esposa del conde Mitrofan. Aunque es inofensivo, Bolodar todavía le sigue con un perrito. <ríe> Mitrofan no parece que le haga gracia. De esta se enamoró, la cual es fuerte y homosexual también. Y 38 años, madre mía, te gustan mayores, ¿eh? Mi sabiduría y tu sabiduría de son legendarias. Gran príncipe Retosleva gastó el favor que el rey Demil les debía para abrirse paso hasta el consejo. Lo metí en el consejo. Vamos a elegir a este Senescal. Cuando Bolodar se presenta él mismo al obispo de Mith, de Yuriev Polsky, no solo derrama accidentalmente una bebida en los zapatos de Mith, sino que también consigue insultar a todos, de mayúsculas, los antepasados de Demid. Este crío es un desastre. Y lo deja ahí, insultado. El último de tus vasallos ha ido y Príncipe Bolodar parece sentir alivio. Él está obviamente agotado de todas las formalidades, pero haberlo presentado así seguramente le venga bien en el futuro. De hecho, he hecho lo mejor para prepararlo como un digno heredero. El Príncipe Bolodar de Rus consigue prepararlo a la perfección. Hasta el 3 de abril de 1163, 20 años, hay ¿eh? un montón. Sube la opinión del vasallo, está muy bien. Muy bien, muy bien, sí señor. Oh, yo quería liberar el perm. Qué mal me ha salido. Nota mental, tener cuidado. La próxima vez. A ver si me contratan a estos y así me da un poquillo de dinero. Pero bueno, como veis, hacemos bastante, bastante pasta. Voy a poner ahí a que se regenere el sequito poco a poco. A poco es plan de quedarnos sin, sin nada. El otro es lo único que ha ganado muchísimo prestigio. El prestigio es igual a tener muchos más hombres. Mucho manpower. Mi señor, mi misión a Pilna ha sido un éxito. Ha mejorado la relación. Muy bien. Es budista, tío. Me ha ganado un budista. Que se supone que son pacíficos. Cuanto menos absurdo. Huésped de Etrek ha declarado conquista de Etrek. Al rey de mi el lisiado. Tonto pesado Etrek de huésped de Etrek ha declarado las intenciones de tratar de apoderarse de tierras de tu reino por la fuerza con una banda de ladrones y bandidos. Debemos detenerlo, ¿qué? Toma, ahora tengo un huésped. ¡Ay, es este de aquí! Joder, qué bien. Pues tenemos que vencerlo. Como sea, ¿eh? Evidentemente se aprovechan de este momento de debilidad mío. Pero bueno, yo no, no les culpo por ello, yo también lo haría. <ríe> es este de aquí, Etrek. Eh, que es cumano. Helvetam, esposa de alto mandatario Somatu de Barmi, ha pasado unos días en Suddal. Ha sido una experiencia muy agradable el haberla visto. Tal vez nuestros pueblos no, no sean tan... Similares después de todo. Es que ve alto mandatario Somatu de Viarma. Podríamos ser amigos. Un pacto de no agresión. Vale. Querido rey Demis de Rus, me alegra oír que estéis bien y que la visita de mi esposa fue una buena experiencia. Lamentablemente en estos tiempos los pactos se rompen por doquier y para evitar tener que romper mi palabra en el futuro, preferiría no daros esta clase de garantías. Espero que lo entendáis. Vaya. Flipado. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que lograré derrotar a este mamón? La verdad es que no lo sé. Un mandatario que ha usurpado algo por ahí. No sé si mis vasallos están expandiéndose hacia aquí. La verdad es que no lo estoy siguiendo. Yo estoy teniendo mis propios problemas. Así que estoy pasando bastante de eso. 
Y además atacar aquí un huésped. Eh, supone demasiado. Va a tener problemas de... No sé si es una llanura esto. Espero que sea un bosque al menos. Esto es una zona bastante boscosa. Pero viendo los tochos que estaban allí. Bosque, vale. Están en invierno. Telita, eh. Bueno. Mientras tanto me voy cargando a esta gente. Atrac fue co capturado en combate y era mi prisionero. No sé ni quién es este. <risa> ya no sé quién es. Lo ejecuto. A tomar por culo. Un problema menos. Halstein de huésped de Halstein ha declarado conquista de Halstein. Joder, otro más. Intenciones de tratar de apoderarse tierras. Y ahora Halstein es... Joder. Todos estos que estaban por aquí saqueándome, pues ahora me están dando por culo. Ojo, que me ha atacado este hombre a mí y yo estaba en posición fuerte. Sí, señor. Mis sacas están vacías por las de mis vasallos llenas. Tiene una obligación con su señor. Pide 250 monedas de oro. Pues sí. Conde Radoslav se ha negado a pagaros el oro que necesitamos. Quizá deberíamos arrestarle. <risa> Ay, Dios. Bueno, ¿cómo va esto? Parece que nuestros comandantes, que son bastante buenos... Están logrando acabar con este huésped. Cobarde. Facineroso. Lo que no sé es cómo acabar con este, que tiene muchísimas tropas. Uf. Vamos a perseguirle. Necesito aliados. Eso es lo que necesito, aliados. Porque si me vuelven a atacar, todo esto se me viene al garete. Huye. Qué cobarde. Vale. Eh, es, es mucha infantería ligera. Tiene la pinta de que me va a ir a... Va a Rostov. Que hay 300 piqueros ahí. Mi señor, la pasa contigo ha descubierto una conjura en la que Beleslava de Veda Subar pretende matar al rey de Mir. Debería ir a la clandestinidad. Puedo ir a la clandestinidad para mejorar en gran medida mi seguridad personal contra complots de asesinato. No obstante, mi prestigio y habilidad diplomática seguramente quedarán afectadas. Y quién sabe cómo afectará mi personalidad una vida en la clandestinidad. Voy a esconderme. Yo tengo miedo de lo que puedan hacerme. Y ahí tenemos un regente. No son problemas ahora, ¿eh? Y no tengo dinero para contratar a estos. A estos tíos, hostia. De aquí ya empezamos a levantar tropas. Vale, se han ido a Rostov. Es mucha infantería ligera. Y mucho arquero. En realidad son tropas muy malas. Yo debería poder cargármelos sin problemas. Pero es complicado saberlo. Parece que hago dinero. Si hago dinero todo va bien. Y a este huésped pues le metimos una buena paliza. Tiene dinero. Cumplir peticiones, ¿le quitaríamos dinero o no? Ganaríamos prestigio, pero no le quitamos dinero. De verdad, ¿cómo jodieron aquel aspecto del juego, no? Es decir, joder, te ataca a alguien, pues no sé, que menos que si tiene dinero quitárselo todo. No, lo encarcelaríamos y ya. Lamentable. A ver, están atacando a este. <coughs> Igual debería forzar tu deber. Igual debería esperar un poquito que ocupe algo. Están sufriendo mucho. Un asedio supone siempre pues, muchas bajas, ¿no? Lo que digo es que... Igual debería esperar a que le bajaran un poco los soldados. Para atacarle. Gran príncipe Briachislav de Morva ha descubierto auténticas cartas de amor. Demostrando que el gran príncipe Román de Rostov es en realidad bastardo. Toma ya. La madre lo tuvo de un torre de romance con el gran príncipe Rotisla de Nogoresqueña. Toma ya. O sea, la madre lo tuvo con... Con otro. Madre mía, ¿y esto? Pero con este me llevo bien. ¿Cómo debo de usar esta espantosa información guardándomela? No me interesa. Para un vasallo que tengo que me llevo bien. Bueno, voy a retocar aquí... O sea, a ver, este líder de infantería pesada en el centro... Este aquí. Y este aquí. Tenemos buenos comandantes. Veamos a ver qué pasa. ¿eh? El suyo es un ejército peor que el mío. Porque no 
todo infantería ligera, ¿no? Veamos, veamos cómo evoluciona esto. Es bastante intrigante. Revuelta campesina. Y ahora una revuelta campesina. Todos son problemas en el reino de Rus. Táctica de caza. Nada, como veis, el número parece que sigue siendo lo más importante en este juego. No, ahí está. Hemos sufrido bajas. Pero finalmente, no tenían mal comandante, ¿eh? El jefe huésped, bastante tocho. Finalmente los hemos hecho picadillo. Eso sí, hay que perseguirlos bien ahora. Rey de Micelisiado ha logrado la ambición preparar un heredero. El joven Bolodar ha terminado los estudios en asuntos bélicos. Es evidente que ha destacado en los estudios. Es hábil estratega. Tampoco mucho más, pero no está mal. El joven Bolodar impresiona a todo el mundo con las opciones sensatas y gran capacidad de autocontrol. Moderado... Administración... David la recompensará. Él debería usar ese poder para el bien. Hacemos que se vuelva justo. Se vuelva justo siempre es bueno. Ser justo es muy bueno. La joven Ulita ha terminado sus estudios en los asuntos de intriga y veo con orgullo que ha alcanzado una mes con nivel magistral de conocimiento. Y Sombra Esquiva, que es la gemela de este heredero. Aquí que está... Obtuso, es tonto. No es, más, no es el más despierto del mundo. Aquí que estaba comprometido con esta... Bueno, a ver si se casan. Puestos en el consejo, necesitamos un mariscal. Ya lo tenemos. Y luego hay una revuelta campesina que terminaremos con ella. Este ejército tenemos que perseguirle. Tenemos que destruirlo. Bueno, luego si ganamos estas guerras... El fail cometido por este tío se terminará. Mi señor, bendiciones para ti tu casa. Proponemos que el gran, la gran princesa Rojneda la loca y el príncipe Golodar vaya dos, vaya, vaya dos patas para un banco. Contregan matrimonio, ahí está. La gran princesa Rojneda y el príncipe Golodar se han casado. Podemos recaudar un tributo real para sufragar la ceremonia. Sí, es un deber de todos. Venga, y encima aprovechamos el momento para intentar paliar nuestra deuda. Se huyen, pero huyen hacia tomar por culo. Y aquí está el otro huésped. Pues nada. Mientras nos encargamos de uno... Vamos aquí hacia el otro lado. Ahí está. Que nos desapareció un comandante. Mira qué cabrón. Como echa patas. Bueno, pues nada, Monindels, eh, ese huésped está destrozado, el otro también, fue una batalla intensa, pero la ganamos, y bueno, salvamos este desastroso capítulo, al menos aquí al final, y veremos a ver qué es lo que pasa. Tenemos un heredero preparado, no tiene mala pinta, es ambicioso, justo, pero es tonto, es tontete, pero bueno, le hemos casado aquí con esta princesita, que a su vez tiene pues... Más posesiones por aquí. Está en guerra. Hay guerra civil en el reino. Tengo que recuperar toda mi moral. ¿Estonia? Ah, alguien hizo el reino de Estonia. Y el resto de Europa, la verdad es que me importa tres cojones, ¿vale? Era pisa ahí. Ha tenido un imperio colonial. Debería, debería casar a alguien con el imperio bizantino. Llevo un tiempo ignorándolo. Debemos intentar recuperar. Las alianzas con el Imperio Bizantino. Para así poder destruir a Cumania o quien toque, ¿no? Estos de Liao no me gustan. Pero bueno, lo estamos pasando bien, que es lo que importa. Así que, venga, Monindels, hasta el próximo capítulo.